আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নিশ্চয় সকল বন্ধুরা ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি আপনাদের দয়ালার শেষ মেহেরবানিতে খুব ভালো আছি বলেছিলাম সফটওয়্যার অ্যাক্টিভিটিস বেশি করার চেষ্টা করব আপনাদের সামনে বেশি বেশি সফটওয়্যার ভিডিও নিয়ে আসার চেষ্টা করব আলহামদুলিল্লাহ সারা দেশে এই হার্ডওয়্যারের যে সব দুর্বল টেকনিশিয়ান ছিল যারা বিশেষ করে আমার চ্যানেলকে অনুসরণ করেন এবং আমার সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন ব্যস্ততার কারণে সফটওয়্যারের কাজগুলো আপনাদের সামনে বেশি করে নিয়ে আসা সম্ভব হয় না কারণ সফটওয়্যারের কাজগুলো ইনস্ট্যান্ট করে দিতে হয় কাস্টমারদেরকে যেগুলো হার্ডওয়্যারের জন্য আমরা সময় নিয়ে থাকি বিশেষ করে হার্ডওয়্যারের একটি কাজ আসলে আইসির জন্য সময় নিয়ে থাকি এবং আইসিগুলো যখন ঢাকা থেকে আসে নির্বিলি কাজ করার সুযোগ থাকে সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে এরকমটি খুব কম সংখ্যক সময় হয় যার কারণে এগুলো ভিডিওগুলোকে রেডি করে আপনাদের সামনে নিয়ে আসার সুযোগগুলো কম হয়ে থাকে তবে আপনাদের এই অনুরোধে বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলো আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করি সবসময় এই মুহুর্তে যেসব ফোনগুলো আমাদের হাতে ডেড হয়ে যাচ্ছে এবং ডেড হয়ে গেলে কীভাবে রিকভার করব সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ম্যাক্সিমাম টেকনিশিয়ানরা হয়রানি শিকার হচ্ছি আর অনেক টেকনিশিয়ান আছে যে এই সময়ে তারা ড্যামারেজ বহন করছে তাদের জন্য বিশেষ অভিযোগে একটি ভিডিও আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছি আশা করি ভিডিওটি দেখলে ভালো লাগবে বন্ধুরা এই ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগবে আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস রাখি ভিডিওটি শেয়ার করে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি যেন দুর্বল টেকনিশিয়ানরা এই ভিডিওটি দেখে অনেক উপকৃত হতে পারে আসুন বন্ধুরা ভিডিওটি দেখি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন সামনে আমাদের ফ্লাশ টুল আর আমাদের এই মুহূর্তে যে ফোনটি ডেট হয়ে গেছে সেই ফোনটির কী ধরনের সমস্যা দেখাচ্ছে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ডাউনলোডে দিলাম আর এটা হচ্ছে এম টি পঁয়ষট্টি মিডিয়া টেক পঁয়ষট্টি আশি সিপিউ ডাউনলোডে দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এখানে রেড সিগন্যাল দিয়ে আমাদের আন্ডারলাইনটি চলে গেল এরপরে যে রেজাল্টটি দিবে সেটা আমাদেরকে দেখতে হবে ফোন যখন আমাদের ডেড হয়ে যায় এই ফোনটি কিন্তু সাধারণত ফ্ল্যাশ করতে গিয়ে ডেড হয়েছে যেটা কাস্টমারের ভাষ্য ছিল এবং এই ডেড যে কোনো মানুষের হাতেই হতে পারে যে কারো হাতে হতে পারে আর মূলত এটা হচ্ছে প্রিলোডার পার্ট তারপরে বুট বুট ফাইল অথবা বুট সেকশন অথবা পার্টিশন ইন টোটাল ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার কারণে ধরনের প্রবলেম হয় তার অর্থহীন ওই যে আমাদের চিপ যেটা আছে ইএমএমসি বা ইন্টারনাল স্টোরেজ এটা পুরোপুরিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে এরকম না তবে ম্যাক্সিমাম সময় এই ধরনের কাজগুলোর কারণে আমরা কিন্তু কাস্টমারের কাছে ড্যামারেজ বহন করে থাকি দেখুন আমাদের যে মেসেজটি আসছে এটার জন্য আমাদেরকে ওয়েট করছি আর আমাদের সামনে মেসেজ আসবে দেখতে পাচ্ছেন ই রোড এস এফ টি ইনাবেল ডি র্যাম ফেল দেখাচ্ছে চল্লিশ বত্রিশ যেটা খুব কমন একটি রোগ ডি র্যাম ফেল যেটা বলা হয় আর এটার কারণে আমাদেরকে ইএমসি পরিবর্তনের সুযোগ গ্রহণ করতে হয় এখন আমাদেরকে একটু ব্যতিক্রমী কাজ করতে হবে ফাইল যেটা আমরা নিয়েছিলাম সেটা একটু চেঞ্জ করে দেখি এখানে যে ফাইলটি আছে দেখতে পাচ্ছেন টেস্টেড লেখা কিন্তু আরও একটি ফাইল আছে আমার কাছে আর ফোনটির মডেল হচ্ছে বাই টু এ বি এস ফোর হান্ড্রেড আমরা এই ফাইলটি গ্রহণ করে দেখি এখানে কি ধরনের রেজাল্ট আসে আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কেটার গ্রহণের পরে আমাদের এখানে ফাইল আসলো না তার মানে অবশ্যই আমাদের স্কেটারের যে অ্যাড্রেসগুলো ছিল অ্যাড্রেসগুলোতে কিছুটা প্রবলেম আছে ভুল আছে আমরা এখন আবারও ওই ফাইলে ফিরে যাব যে ফাইলটি দিয়ে আমাদের প্রবলেম হচ্ছিল এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডাউনলোডে দেওয়ার পরে বলছে অন্তত একটি ফাইল যেন আমি এখানে সিলেক্ট করি যেহেতু ফাইল একেবারে এমটি আমাদেরকে ওই ফাইলে ফিরে যেতে হবে যে ফাইলটি প্রথমে ট্রাই করলাম আর ওই ফাইলটি আমরা টেস্টেড অলরেডি এর আগেও কাজ করেছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা ফাইলটি আবারও নিলাম এখানে লোকেশন দেখতে পাচ্ছেন লোকেশনগুলো ঠিক আছে আমরা এই মুহুর্তে ডাউনলোড অনলি কি আমরা ফর্মেট প্লাস অল ফর্মেট অল প্লাস ডাউনলোডে দিয়ে দিলাম এরপর আমরা রেজাল্টটা কী হচ্ছে সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি কিছুটা সময় নিচ্ছে ফর্মেট অল প্লাস ডাউনলোড দেওয়ার পরে ইউএসবি ডিটেক্টে কিছুটা সময় নিচ্ছে যেটা আমরা শুধু অনলি ডাউনলোডে অল্প সময় নিয়ে নিয়েছিল এখন ডিটেক্ট করলো ঠিকই ডিটেক্টের পরে দেখতে পাচ্ছেন ফর্মেটটা গেল ফর্মেটের যে আন্ডারলাইন সেটা গেছে কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউর এস নট হ্যানাফ স্টোরেজ দেখাচ্ছে স্পেস এক হাজার এগারো আর এই মেসেজটা আসার পরে আমাদের এখন করণীয় কী সেটা আমাদেরকে একটু দেখতে হবে স্টেপ বাই স্টেপ আমরা সফটওয়্যারের কাজ করব বন্ধুরা সফটওয়্যারের কাজ অনেক সহজ আমি মনে করি আর বেসিক্যালি কিছু সিস্টেম আমাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে হবে তাহলে কাজগুলো সহজ হবে আমি এই মুহূর্তে আমাদের চিপটা ফরমেট করার জন্য কমেন্ট করেছি ফরমেট 
হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন ফরমাট ওকে দেখিয়েছে তার মানে আমাদের এখন চিপটি পুরোপুরিভাবে ব্ল্যাঙ্ক করলাম এরপরে আমরা আবারও কমান্ড করে দেখি যে আমাদের কি অবস্থা এবার আমরা ফার্মের আপগ্রেড দেব ডাউনলোড দিয়ে দেখি কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এবারও ইউএসবি ডিটেক করেছে কিন্তু এখনও এস নট অ্যানাফ স্টোরেজ দেখাচ্ছে এখন ফার্মের আপগ্রেডে আমরা একটু দিয়ে দেখি ইউএসবি ডিটেক করেছে এই মুহূর্তে ফেল টু গেট পিএমটি ইনফরমেশন দেখাচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ অনেকগুলি কাজ আছে আমাদের সেই কাজগুলো সম্পর্কে আমাদের মোটামুটি ভালো ধারণা নিয়ে আসতে হবে বন্ধুরা ছাত্রদের সঙ্গে এই বিষয়গুলো নিয়ে সবসময় আলোকপাত করে থাকি আসলে এত বেশি আলোচনা হয় আমাদের এক মাসের মধ্যে যে আলোচনাগুলো ছাত্রদের জন্য যথেষ্ট বলে আমি মনে করি আর এই মুহূর্তে আমরা সিএম টু একটু ট্রাই করে দেখব সিএম টুতে কি বলছে রেজাল্ট সিএম টু ওপেন হওয়ার চেষ্টা করছে দেখতে পাচ্ছেন সিএম টু ওপেন এই মুহূর্তে এসপিতে আসলাম আমরা ফ্ল্যাশ এখান থেকে আমরা স্কেটার নেব পঁয়ষট্টি আসে টেস্টের স্কেটার এরপরে আমরা ফ্ল্যাশে দেব প্রত্যেকটা বক্স প্রত্যেকটা টুল টুলের যে সব কমান্ড আছে যে সব সমস্যাজনিত যে সব রিপোর্ট আছে রিপোর্টগুলোকে আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে যে কি রিপোর্টে কি সমস্যা হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানেও আমাদের ফেল দেখাইছে অপারেশন ফেল আবারও ট্রাই করলাম এবার আমরা রিপার্টেশন ছাড়া আমরা ট্রাই করেছি রিপার্টেশন যেটা ছিল সেটা আনচেক করেছি ওয়েডিং ফর ফোন এখন আমরা কেবল ঢুকেছি কিন্তু ডিটেক্ট করতে একটু সময় নিচ্ছে ডিটেক্ট বন্ধুরা এটা হচ্ছে ইএমএমসি এটা ন্যান্ড না ন্যাট ন্যান্ড ফ্লাস নট ইনস্টল দেখাচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে ইএমএমসি চাইনিজ মিনাকিল টু এটা হচ্ছে একটি বাগ বাগটা আমরা একাধিকবার রিপোর্ট করেছি কোম্পানিতে ফিক্স করার জন্য এখনও পর্যন্ত মাঝে মধ্যে নট রেসপন্ডিং প্রবলেম আসে আর এক্ষেত্রে আমাদেরকে এটা ক্লোজ করতেই হয় আবার আমরা এসপিতে আসবো ফাইল আমার গ্রহণ করতে হবে এরপরে আমাদেরকে আরও চেক রিপার্টেশন আনচেক ইন টোটাল করে আমরা আবারও একবার ট্রাই করব একই অবস্থা অপারেশন ফেল দেখিয়েছে যেটা মাত্র উনিশ সেকেন্ডের মধ্যে ফেল দেখাচ্ছে আমাদেরকে এখন আমাদেরকে পরবর্তী করণীয় যেটা আছে সেটা আমরা এই মুহূর্তে ট্রাই করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ এখন আমরা ফ্ল্যাশটাকে ইরাস করব যেহেতু আমরা এসপি ফ্ল্যাশ টুল দিয়ে ফরমেট পেরেছিলাম ব্ল্যাঙ্ক করেছিলাম চিপ এখন আমরা সিএম টু দিয়ে এটাকে ব্ল্যাঙ্ক করার চেষ্টা করব যদি আমাদের চিপটা করপ্রেট থাকে সেটাও ঠিক হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ একই অবস্থা ইরাস ডান দেখিয়েছি আমাদের যেহেতু ইরাস কমপ্লিট হয়ে গেছে এখন আমরা ফ্ল্যাশ করার চেষ্টা করি আমাদের ফাইলটা আগে থেকে ইরাস হচ্ছিল রাইটিংয়ে প্রবলেম করছিল 
waiting for phone cable pc operation fail ekhi obostha এখন আমরা একটু প্রিলোডারের দিকে এগিয়ে যাই প্রিলোডারটা আমরা একটু রাইটিং করে দেখি প্রিলোডার রাইটিং করতে কোনো প্রবলেম হয় কি না মানে এগুলো কাজ করার অর্থ হচ্ছে যে আমরা সেকশনগুলোকে বোঝার চেষ্টা করতেছি কোন সেকশনে প্রবলেম আছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের वाल डान देखिए तरह प्रिलोड रिंग कमप्लीट हो अवस्था এখন আমরা সেটা খুলে ফেলেছি সেটা ফলো করে এখান থেকে আমাদের এই প্যানেলগুলো আউট করতে হবে টোটালটা প্যানেল প্যানেল আউট করে তারপরে আমরা ইএমএসিতে কাজ করব আর সেজন্য আমরা কিছুটা সময় নিচ্ছি আমাদের এই সাইড থেকে একটা কানেকশন নিয়ে যে ওই সাইডে দিয়েছে টেকনাফ থেকে দিয়ে তুলে কানেকশন জড়া যাবে সেটি আমরা এই মুহূর্তে খুলে ফেলেছি আমরা এখান থেকে ইএমসিটাকে তুলে নিয়ে আসবো ইএমসি যদি নষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে আমরা এটাকে প্রোগ্রামিং করব প্রোগ্রামিং করে ফোনটা অন করার চেষ্টা করব আর এই মুহূর্তে আমরা কি এখন পিসিবি স্ট্যান্ডের সঙ্গে এটাকে আটকে নিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন যে আইসিটা উঠেছে আইসির বল এখনো পর্যন্ত হান্ড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট আছে যেটা আমরা সেফলি তোলার চেষ্টা করেছি কারণ পরবর্তীতে আইসি বসা দেখলে যেন আমাদের কেরি বলিং করার প্রয়োজন না হয় আর এটা হচ্ছে আইসি যারা কাজ করে তাদের জন্য একটি যোগ্যতম স্কিল হিসেবে আমি মনে করি আমরা আইসি যেহেতু কমপ্লিট এখান থেকে উঠে ফেলেছি এটাকে প্রোগ্রামিং এর চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমরা জেটেক প্লাসের আওতায় এসছি জেটেক প্লাস দিয়ে আমরা এখন এই মুহূর্তে কাজগুলো করব দেখতে পাচ্ছেন আমরা মিডিয়াটেক প্ল্যাটফর্মে আছি মিডিয়াটেক প্ল্যাটফর্মে এসে আমরা চিপটেকে রাইটিং করার চেষ্টা করব রাইটিং করার পরে আমাদের কাজটি হয় কিনা সেটাই এই মুহূর্তে দেখবো আমরা চিপটি সরাসরি সকেটের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছি এবং এই মুহূর্তে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে ফ্ল্যাশ ফাইলটা আছে সেখান থেকে স্ক্যাটার সিলেক্ট করলাম স্ক্যাটার সিলেক্ট করার পরে এখন আমাদের কাজটি আছে সেটা আমরা এই মুহূর্তে করার চেষ্টা করছি স্টেপ বাই স্টেপ আমাদের যেটা ক্লাসের বেশ কিছু কাজ আছে এবং এই ডিপলি কাজগুলো আমরা সবসময় করার চেষ্টা করব যেখান থেকে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রেজাল্টগুলো আমরা উঠিয়ে নিয়ে আসতে পারবো বন্ধুরা এই ধরনের কাজ থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম টেকনিশিয়ানরা অনেক দূরে আর যার কারণে আমাদের বেশ কিছু ভোগান্তিতে পড়তে হয় 
সেটগুলো ডেড হয়ে গেলে আমরা বড় ধরনের একটি আতঙ্কগ্রস্ত হই আমাদের চিপটি রাইটিং হচ্ছে যদি চিপের হেলথ ভালো থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের এটা কমপ্লিট হবে রাইটিং পার্টিশন দেখতে পাচ্ছেন ডেড বুট রিপেয়ারের জন্য ডিভাইস এই পর্যন্ত অনেকগুলো ডিভাইস আমি ইউজ করেছি যেটা প্লাস বর্তমান সময়ে ব্যবহার করে অনেকটাই কাজ আমরা সাকসেস করতে পারছি বন্ধুরা রাইটিং হচ্ছে কিছুটা সময় নেবে এই সময়টুকু মোটামুটি পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যে মতো হয়ে যায় রাইটিং হচ্ছে আমাদের এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের ইরোড দেয়নি কোনো ধরনের প্রবলেম দেখায়নি খুব সুন্দরভাবে আমাদের এমএসি লোড হচ্ছে তাহলে আমাদের এসপি ফ্ল্যাশ টুল বা আমাদের যেসব টুল দিয়ে ফ্ল্যাশ করছিলাম সেম টু দিয়ে প্রত্যেকটা টুলে কিন্তু আমাদের এটা ইরোড দেখিয়েছে ফেল দেখিয়েছে বিভিন্ন রকম সমস্যা দেখিয়েছি কিন্তু আমরা ইএমএসিকে স্বতন্ত্রভাবে এই মুহূর্তে মারবোর্ড থেকে তুলে নিয়ে এসে রাইটিং করছি দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর রাইটিং হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের এটা মোটামুটি রাইটিং এর শেষের দিকে রাইটিং হয়ে গেলে আবার আমাদের বড় ধরনের একটি কাজ আছে সেটা হচ্ছে আবার আমাদের কি এমসি রিপ্লেসমেন্ট করতে হবে দেখতে পাচ্ছেন অল ডান দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের আর এই মুহূর্তে আমরা দেখে নিব যে আমাদের আইসিটা পারফেক্টলিভাবে কাজ হয়েছে কি না সেটা আমরা অবশ্যই আমাদের বোর্ডে রিপ্লেস করবো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফ্ল্যাশ অল ডান দেখাচ্ছে এখানে আমরা এমএসি পার্টিশন রিপেয়ার এবং ফাইলটা কমপ্লিট রাইটিং হয়ে গেছে আমরা এখন এখান থেকে ইএমএসিটা বের করে নেব বের করে নেওয়ার পরে আমরা এখানে ইএমএসিটা লাগিয়ে ফেলবো যদি ইএমএসির ভ্যালুটা ঠিক থেকে থাকে এবং এর হার্ডওয়্যার নষ্ট না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের ফোনটি অন হবে আর যদি আমাদের হার্ডওয়্যার থেকে আর আউটপুট সিস্টেমগুলো নষ্ট থেকে থাকে তাহলে আমরা ইএমএসি আবার পরিবর্তন করতে হবে যেহেতু আমরা ওই ইএমএসিটাই এখানে রাইটিং করলাম এখন আমরা এটা এখানে অবশ্যই আবার রিপ্লেসমেন্ট করে নিব সঠিক নিয়মে কাজ করার আগে সাকসেস আনসাকসেসের বিষয় নিয়ে বেশি ভাবলে কাজ হবে না কখনোই জন্য কাজ করতে হবে নিয়ম অনুযায়ী সাকসেস হওয়া না হওয়াটা হচ্ছে পরের হিসাব এখানে আমি রজন ব্যবহার করিনি এই কারণে যে পাশে যেহেতু প্লাস্টিকের ভেজিটেজগুলো আছে
কিছুটা গরম আছে এর জন্য একটু ওয়েট করছি আর কি মাত্র দুই তিন সেকেন্ডের মধ্যে এই বলগুলো কিন্তু আবার জমে যায় যার কারণে বল নিয়ে সমস্যা নাই সমস্যাটা হচ্ছে যে খুব বেশি মাত্রাতিরিক্ত গরম থাকলে তখন আমাদের ফোনটা অন করতে গেলে ট্রাভেল হবে এই কারণেই একটু ওয়েট করতে হবে আমরা এখানে ডিসপ্লে বেজটাকে কানেক্ট করার চেষ্টা করছি যদি অন হয় তাহলে আমরা ডিসপ্লে বেজেই বিষয়টাকে ফলো করতে পারব ব্যাটারি সম্ভবত চার্জ আছে এবার পার বাটন একজন ছাপো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের ফোনটি কমপ্লিট অন হয়ে গেছে আমরা সাকসেস রেজাল্ট পেয়েছি এটা হচ্ছে ডেড বুট রিপেয়ারের চিপ লেভেলের কাজ আর আমরা কাজটি করতে সক্ষম হয়েছি আর এই ধরনের সমস্যা নিয়ে যারা পড়ে আছেন সফটওয়্যার দিতে গিয়ে ডেড হয়ে যায় আর এই সমস্যাগুলো খুব সহজে সলভ করে ফেলতে পারবেন কিন্তু সঠিক নিয়মের আওতায় আপনাদেরকে কাজ করার চেষ্টা করতে হবে বন্ধুরা চিপ লেভেলের একটি কাজ দেখানোর চেষ্টা করলাম আসলে সব কাজ নিয়ে আসা হয় না আপনাদের সামনে এগুলো দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পড়ে বহু আগ থেকে এই সব ধরনের কাজ করে থাকি আর আজকে অনেকের অনুরোধে কাজটি আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করলাম ছাত্ররা দেখছে কেমন লেগেছে কাজটি ডেড বোর্ড রিপেয়ার নিয়ে বা কোনো সেট ফ্লাশ করতে গিয়ে যদি ডেড হয়ে যায় তাহলে কোনো ভয়ের কিছু আছে কি যে কোনো অবস্থায় ইনশাল্লাহ আমরা উদ্ধার হতে পারবো যদি আমাদের সাপোর্ট থেকে থাকে তবে বেসিক্যালি যেসব ফোনের আমাদের রিপেয়ারের সাপোর্ট নাই ডেড বোর্ড রিপেয়ারের সাপোর্ট নাই ইএমএসি রিপেয়ারের সাপোর্ট নাই সেই সেটগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ইএমএসি চেঞ্জ করব আর সেই ধরনের যদি সুযোগ না থেকে থাকে তাহলে আমরা সেই কাজগুলো করার আগে অবশ্যই একটু সাবধানতা অবলম্বন করব এটা হচ্ছে আমাদের জন্য সবচাইতে বেটার পলিসি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ভিডিওটি শেয়ার করে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে দেখার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম আহমদুল্লাহ ওয়ারকাত